गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं तो जमुना कंसारी अमर सिद्ध इंटर कॉलेज से आप लोगों के लिए कक्षा छः से लेकर कक्षा छः से लेकर इंटर तक के सभी बेसिक फार्मूला जो भी सवाल हैं बेसिक नॉलेज जिसे हम समझ सकते हैं जो बिना उस सवाल के आगे हम अगले क्लास को समझने में सवाल समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित मैं कुछ सवाल लगाया हूँ सवाल लाया हूँ जिसे मैं आपको समझाऊँगा उसे कैसे लगाएँ कि जिसे हमें क्लास नौ दस का जो सवाल लगा रहे हैं जब से हमारा आठ का सात का सवाल लगाना नहीं आए कोई भी क्वेश्चन लगाने नहीं आए उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्लास ग्यारह बारह में हम चले जाते हैं नौ दस की सवाल नहीं लगा पाते हैं टिग्नामेट्री से संबंधित अलजेबरा से संबंधित तो बहुत प्रॉब्लम होती है तो आज उसी से संबंधित मैं कोशिश करूँगा कक्षा छः से और एक जो बेसिक फार्मूला है बेसिक फार्मूले हैं उससे संबंधित आप लोगों को सवाल बताऊँ कि साइंस साइड के बच्चों को कम से कम क्लास छः से लेकर इंटर तक के कोई सवाल में बेसिक फार्मूले में कोई दिक्कत ना हो रही बात इसके साथ साथ जो आर्ट्स और बायो के भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि कुछ आर्ट्स साइड के लड़के भी जाकर बी और बी टी करने लगते हैं इससे भी उनको जो बेसिक मैथ होता है वो अक्सर आते रहते हैं और वो अक्सर गणित में ही कमजोर साबित होते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी हम फॉर्म डालते हैं एसएससी बैंक रेलवे उसमें भी ये आपका बेसिक मैथ अल्जेब्रा से संबंधित बीज गणित या और जो भी से संबंधित है उससे संबंधित आपको सवाल आते रहते हैं इसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जैसे क्लास सिक्स का जो सबसे पहला आपका सिलेबस शुरू करते हैं हम बस चिन्हों का जोड़ घटाओ चिन्हों का जोड़ घटाओ जैसे पहला सवाल मैं ये बता दूं अगर एक सवाल का अच्छा पाँच के चार तीन दो के बच्चों से अगर पूछ दिया जाए कि पंद्रह में दस जोड़ो तो क्या होगा तो कोई भी बच्चा लगभग बता देगा कि पंद्रह में दस जोड़ेंगे तो पच्चीस होगा लेकिन वो यहाँ ना प्लस लिखता है ना माइनस ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखता है कि प्लस पच्चीस होगा सर ठीक है अगर उन्हीं बच्चों से कह दो कि बाबू ये बताओ कि अगर पंद्रह में से दस घटेगा तो क्या होगा वो लड़का तुरंत कहता है कि सर पाँच होगा लेकिन न वहाँ प्लस लिखता है न माइनस लिखता है लेकिन आज मैं ये आपको समझाने आया हूँ कि कब उसके आगे जो सिंबल होते हैं कब प्लस होगा कब माइनस होगा उस सवाल को हम कैसे लगाएंगे अगर यहाँ ये दोनों सवाल अगर दो से पाँच के किसी भी स्टूडेंट को दीजिए तो लगभग उस आसानी से बता सकते हैं लेकिन अब यहीं से आपका क्लास छ से अब पूरे आगे की सवाल शुरू होती हैं जैसे अगर हम अभी कह दें किसी भी बच्चे को कि दस में से पंद्रह घटाओ तो आसानी से कह देते हैं कि सर नहीं घटे लेकिन वही छः में हम जाते हैं तो घटाते हैं लेकिन घटाने में अगर यही सवाल अगर क्लास छः के बच्चों सात आठ के भी कुछ स्टूडेंट को दे दिया जाता है कि आप इन्हें घटाइए तो लिख देते हैं कि दस में से पंद्रह घटेगा सर पाँच होगा लेकिन कोई प्लस लिखता है कोई माइनस लिखता है अब इसी में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं अभी ये सवाल दे दिया जाए कि दस में से पंद्रह घटाइए तो कोई स, कोई लड़का पच्चीस लिखेगा तो कोई माइनस माइनस लिख के प्लस लिख देगा कोई माइनस माइनस करके प्लस लिख देगा और कोई कोई माइनस माइनस करके प्लस लिख देगा और कोई लड़का क्या कहता है दस में से पंद्रह घटा देगा तो पाँच प्लस में लिख देगा कोई लड़का माइनस पाँच लिख देगा तो यही इससे संबंधित आपकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों को बेसिक नॉलेज एकदम सिंपली बहुत आसान तरीके से आपको समझाने आया हूँ कि कब प्लस लगेगा कब माइनस लगेगा कब दोनों अंक जुड़ेंगे कब पंद्रह में से दस घटेगा इस चीज़ को हम समझेंगे ठीक है मैं आपके सामने चारों प्रकार के माध्यम चारों माध्यम का लिख दे रहा हूँ कि जब दोनों प्लस को तब कैसे लगाते हैं दोनों माइनस होते हैं तब कैसे लगाते हैं एक प्लस एक माइनस होता है तब सवाल को कैसे लगाते हैं ठीक है जैसे देख लीजिए जैसे पहला सवाल हो गया कि अगर प्लस बीस में प्लस तीस जोड़ेंगे तो कितना होगा ठीक है दूसरा सवाल आपको लिख दे रहे हैं कि माइनस बीस में तीस माइनस तीस इसको हल करेंगे तो कितना होगा तीसरा सवाल आपके सामने लिख दे रहे हैं अगर प्लस बीस हो और तीस माइनस हो तब आपका सब आंसर कितना होगा और चौथा सवाल लिख दे रहे हैं माइनस बीस और प्लस तीस हो तो आपका आंसर कितना होगा ठीक है यही चार प्रकार के सवाल रहेंगे आपके कि दोनों प्लस हो दोनों जोड़ हो तब आपका आंसर कितना होगा दोनों माइनस हो दोनों नेगेटिव हो तब आपका आंसर कितना होगा एक प्लस एक माइनस हो चाहे बड़ा वाला प्लस हो चाहे बड़ा वाला प्लस हो चाहे 
बड़ा वाला प्लस कुछ है छोटा वाला माइनस हो यहाँ देखिए यहाँ पर बड़ा वाला प्लस है छोटा वाला माइनस है यहाँ छोटा वाला प्लस है बड़ा वाला माइनस है ठीक तो जो भी हो इसे हम कैसे लगाएंगे इस चीज़ को ध्यान देंगे ठीक है देखिए आपको कुछ नहीं करना है जब ऐसा सवाल आए तो बस आप इतना समझिए कि जब प्लस हो तो प्लस का मतलब होता है कि हमारे पास या ये चीज हमारे पास है या हमारे पॉकेट में हमारे पास या हमारे पॉकेट में और जब माइनस हो तो समझ लीजिए कहीं उधार है आप ऐसा जोड़ घटाव का मतलब लेन देन से संबंधित सवाल होते हैं लेन देन लेन देन का मतलब क्या कि ये हम किसी से लेन देन कर रहे हैं तो वहाँ हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे ठीक है इस चीज को हम ये देखेंगे कि कहीं हम कोई सामान खरीदने खरीदने जा रहे हैं मान लीजिए कोई किराना का एक दुकान हो वहाँ हम खरीदने जा रहे हैं तो जब निगेटिव आए तो सोचिए कि हम वहाँ से लेन देन कर रहे हैं तो हम सवाल को कैसे लगाएंगे मान लीजिए आप खरीदने जा रहे हैं और आपके पास पहले से बीस रुपया है बीस रुपया प्लस प्लस मतलब आपके पास या आपके एक पॉकेट में तीस रुपये कहाँ है आप ही के पॉकेट में तो ये भी प्लस और ये भी प्लस तो बीस रुपये आप ही के पॉकेट में और तीस रुपये आप ही के पॉकेट में तो टोटल मिलाकर बीस और तीस पचास रुपया होगा और ये कहाँ जाएगा माइनस जाएगा या आपके पॉकेट में रहेगा ये भी आपके पॉकेट में ये भी आपके पॉकेट में तो दोनों जुड़ेगा तो पचास रुपया कहाँ जाएगा आपके पॉकेट में होगा ठीक है यहाँ देखिए इस सवाल में बीस रुपया आपका उधार रहेगा बीस रुपया उधार है कहीं और तीस रुपया फिर उधार ले लिए तो एक बार और उधार लिए थे एक बार फिर उधार ले लिए तो दोनों मिलाकर आपने पचास रुपया क्या किया पचास रुपया पूरा उधार ही ले लिया तो ये आपका माइनस हो अब यहाँ देखेंगे बीस रुपया प्लस है और तीस रुपया उधार है आप कहीं से खरीदारी करने गए थे आपने तीस रुपया उधार लिया था कैसे तीस रुपया उधार लिया था क्योंकि ये माइनस दिखा रहा है और तीस रुपया आपने उधार लिया और ये आपके पॉकेट में कितना है बीस रुपया तो बताइए उधार ज्यादा है कि पॉकेट में उधार ज्यादा है कि पॉकेट में तो हमने देखा कि हमारा उधार ज्यादा हो गया और पॉकेट में कम ही पैसा है फिर भी हम कहेंगे कि लीजिए भाई हम दुकानदार के पास जाएंगे कहेंगे कि आपके पास कितना उधार था तो आप कहेंगे दुकानदार बोला कि भैया तीस रुपया उधार था हमने बीस रुपया पॉकेट में से निकाल के दे दिया कि लीजिए भैया बीस रुपये ले लिए दुकानदार क्या कहेगा कि आपने बीस रुपया दिया लेकिन दस रुपये क्या है अभी बाकी है दस रुपये आप लाना बाकी का मतलब उधार वो कहेगा कि दस रुपये आपका उधार ठीक है इस सवाल में देखेंगे कि आपने आपके पास तीस रुपया पॉकेट में है पॉकेट में कितना है तीस रुपया और आपने उधार कितना लिया था बीस रुपया देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे भले इधर माइनस हो माइनस का मतलब उधार चाहे पॉकेट में पहले था हमने उधार बाद में लिया या उधार पहले था पॉकेट में हमने पास है बाद में लेके दिए इससे मतलब नहीं है आप बस ये जानेंगे कि माइनस का मतलब उधार प्लस का मतलब मेरे पास अब देखिए हमने क्या किया था बीस रुपया उधार लिया था बीस रुपया उधार लिया था और मेरे पॉकेट में कितना था तीस तो हम जाके क्या करते हैं कि भैया आपका बीस रुपया उधार था ये आप अपना बीस रुपया ले लो तो हमारे पॉकेट में जाते हैं ना तो हम केवल बीस रुपया देंगे दस रुपया तो हमारे बचेगा ना तो दस रुपया कहाँ जाएगा दस रुपया जब अधिक हो गया तो हम तो दुकानदार को तीस तो देंगे नहीं चालीस तो देंगे नहीं बीस देना है तो बीस दे दिए तो दस रुपया कहाँ बचा मेरे पास बचा मेरे पॉकेट में बचा तो कुल मिलाकर ये देखें कि जब बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो बड़ा में से जब भी बड़ा प्लस रहता है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे बड़ा कच्ची लगाएंगे अब गणित के रूल पे आते हैं एकदम सिंपली जब देखिए जब दोनों जोड़ हो दोनों जोड़ हो तो क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं दोनों को जोड़ देते हैं और चिन्ह प्लस का लगा देते हैं लेकिन दोनों जोड़ है तो बीस तीस पचास चिन्ह प्लस का दोनों निगेटिव हो दोनों माइनस हो तो इसको भी जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का रहेगा प्लस का नहीं रहेगा क्योंकि कई लड़के कंफ्यूज करते हैं बीस तीस पचास लिख देंगे प्लस कर देंगे ध्यान देंगे जब ये माइनस माइनस बुरा हो, होता है तब जाकर प्लस होता है जब बुरा होता है तो प्लस होता है लेकिन जोड़ घटाना में ये माइनस का माइनस ही रहेगा ये देखेंगे जब दोनों जोड़ हो तो दोनों को जोड़ देंगे और चिन्ह प्लस रहेगा दोनों घटाना रहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा एक जोड़ एक घटाना एक घटाना एक जोड़ चाहे आगे हो चाहे पीछे हो हम कुछ नहीं करेंगे बस देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन छोटा कौन तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे बड़ा में से छोटा को घटा देंगे और बड़ा का चिन्ह लगा देंगे तीस में से बीस घटाएंगे दस और तीस का चिन्ह लगा देंगे माइनस तीस में से बीस घटाएंगे दस और तीस का चिन्ह लगाएंगे प्लस ठीक है जो आगे का चिन्ह होगा वही लगा देंगे ये आपका सिंपली जोड़ घटाना होगा अब आपको इसी से संबंधित घूड़ा भी समझा दे रहा हूँ जैसे एक सवाल दे दिया आपका प्लस छ दे दिया और इसमें हम उनको प्लस पाँच का बुरा करना है प्लस पाँच का बुरा करना है माइनस छ दे दिया और माइनस पाँच से बुरा करना है प्लस छ हो गया माइनस पाँच से बुरा करना है और माइनस छ दे दिया और इसको हमें प्लस पाँच से बुरा करना है 
देखिए दोनों प्लस दोनों माइनस एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस कुछ नहीं करना है केवल गुड़ा कर देना है और चिन्ह समझ लीजिएगा छः पचे तीस चारों में तीस होगा इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है छः पचे तीस छः पचे तीस छः पचे तीस गुड़ा करेंगे तो तीस ही रहेगा बस चिन्ह समझ लेंगे कि जब दोनों प्लस का गुड़ा होगा जब दोनों प्लस का गुड़ा होगा तो आपका चिन्ह प्लस होगा दोनों माइनस का गुड़ा होगा तो भी आपका चिन्ह प्लस ही होगा इस सवाल में क्या था दोनों माइनस थे लेकिन वहां लेन देन था तो लेन देन था तो क्या करते हैं दोनों उधार उधार ही रहेगा आपका प्लस पॉकेट में नहीं चला जाएगा बीस रुपए उधार लेंगे तीस रुपए उधार लेंगे अब पचास रुपए पॉकेट में घुल जाएगा नहीं पचास रुपए उधार है तो उधार ही रहेगा लेकिन यहाँ गुड़ा है और गुड़ा में क्या होता है माइनस माइनस गुड़ा गुड़ा होगा प्लस बन जाएगा यहाँ देखेंगे प्लस और माइनस जब दोनों समान चिन्ह होंगे तो प्लस दोनों समान चिन्ह होंगे तो प्लस और एक विपरीत चिन्ह हो गया एक प्लस एक माइनस तो भी माइनस चाहे आगे माइनस हो चाहे पीछे प्लस हो तो भी माइनस इस चीज को समझा देंगे ठीक है दोनों से हम कंप्रिजन कर लेंगे सिंपली ये समझ में आएगा ठीक है अब आपको अंकों का जब गुड़ा भाग बताना होगा जैसे प्लस में प्लस का गुड़ा आप इसी से समझ सकते हैं कि प्लस में प्लस का गुड़ा होगा तो प्लस ही होगा माइनस में प्लस माइनस का गुड़ा होगा तो प्लस ही होगा और माइनस में प्लस का गुड़ा होगा विपरीत चिन्ह तो माइनस ही होगा प्लस का माइनस में गुड़ा होगा तो माइनस ही होगा आप इसको फार्मूला भी बना सकते हैं कि ये पहला फार्मूला आपका दूसरा फार्मूला तीसरा फार्मूला चौथा फार्मूला इन चारों फार्मूलों को आप नोट कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड कर कर ऐसे सवाल जैसे दे देगा कि 20 है अब प्लस माइनस तीस हो गया अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे यहाँ जोड़ी घटाना है लेकिन दो चिन्ह हो जाते हैं तो इस रूल से हम आपको समझा देंगे कि जब प्लस माइनस बुरा होगा तो ये माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और बीस तीन जैसे सवाल आपको दे दिया सवाल दे दिया कि प्लस बीस प्लस माइनस तीस इसको कैसे हल करेंगे तो हम यहाँ दो चिन्ह से हम परेशान हो जाते हैं तो हम बस सिंपली गुड़ा का जो रूल्स है कि प्लस में प्लस में माइनस का गुड़ा करते हैं प्लस में माइनस का गुड़ा करते हैं लेकिन जब पुस्तक रहेगा तो इन दोनों का आपस में गुड़ा होता है और प्लस का माइनस में गुड़ा करेंगे तो माइनस होगा बस और जब ये प्लस बीस माइनस तीस है तो इसको तो हम आसानी से लगा सकते हैं यही सवाल तो हम देखिए यही एग्जाम्पल में भी है कि प्लस बीस या माइनस तीस है क्या होगा बड़ा में छोटा घटाएंगे और बड़ा का चिन्ह लगाएंगे ठीक है एक सवाल और समझ लेते हैं मान लीजिए दे दिया पचास माइनस और यहाँ दे दिया प्लस साठ कर दें या माइनस ही साठ कर दे रहे कहेगा इस सवाल को लगाइए तो क्या करते हैं दूसरा सवाल दे देगा पचास में से माइनस माइनस साठ है अगर इसका चिन्ह माइनस दे दिया है माइनस पचास माइनस माइनस साठ इस सवाल को लगाएं हम क्या करते हैं इस माइनस पचास को सीधे उतारेंगे और माइनस का माइनस में गुड़ा कर देंगे माइनस का माइनस में गुड़ा करेंगे तो प्लस होगा माइनस पचास प्लस साठ अब क्या करेंगे पचास रुपये हमारा उधार है पचास रुपये उधार है साठ रुपये कहाँ है पॉकेट में करना क्या है बस उनका उधार पचास रुपये दे देना है पचास रुपये हम दे देंगे और यही पचास देंगे दस रुपये कहाँ बचेगा हमारे पॉकेट में ठीक है तो इस फार्मूला को चारों को अच्छा से समझ लेंगे और इस चारों का यूज करके जो जोड़ घटाना में और जो कम थोड़ा सा कठिन सवाल होते हैं उसको समझ लेंगे और इससे रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम होगी अगले वीडियो में आपको समझा देंगे ठीक है इस सवाल में आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हुई होगी कहीं भी कोई समस्याएँ होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर कमेंट करें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है ये समस्या है ऐसे समझाइए ठीक है रही बात लाइक और सब्सक्राइब करने की वो सब आपके ऊपर सही लगे लाइक करें अलग है कोई बात नहीं लेकिन हाँ डिस लाइक करें तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि सर हमें ये समस्या हुई है तब आप डिसलाइक करें या अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें धन्यवाद